ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் மாதவன் உடல் நலம் சம்மந்தப்பட்ட பல பதிவுகளை நம்ம சேனல்ல கண்டினியூஸா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படி இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உடல் எடையை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க உடல் எடை அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதிகமாக செலவு பண்ணி பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி இந்த மாதிரி ஐட்டங்களில் குறிப்பிட்ட பேரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா பேக்கரி ஐட்டம் சீஸு பர்கரு ஐஸ்கிரீமு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து உடல் எடையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஃபுட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து உங்கள் உடலில் கெட்ட கொழுப்புகளை தான் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி உடல் எடையை கூட்டுமே தவிர நீங்க ஆரோக்கியமான முறையில ஒரு நல்ல கொழுப்பு வகையில உங்க உடல் எடை வந்து கூடாது இதனால பின் விளைவுகள் தான் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ ஆரோக்கியமான முறையில நம்ம உடல் எடையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நான் இந்த வீடியோல சொல்லக்கூடிய உணவு முறைகளை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு மிகச்சிறந்த ஆரோக்கியமான முறையில உடல் எடையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம உடல் எடை இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம உடலுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் தேவை ப்ரோட்டீன் தேவை நிறைய விட்டமின்ஸ் தேவை மினரல்ஸ் தேவை ஸோ இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு உடல் எடை வந்து கூட மாட்டேனுது ஸோ அப்படி கூடுறதுக்கு என்னென்ன சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயறு வகைகள் அல்லது தானிய வகைகள் நீங்கள் என்னென்ன இருக்கும் முளைக்கட்டி சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் அவிச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சாப்பிட்லாம் பாசிப்பயிறு சுண்டல் பச்சை பட்டாணி தட்டாம்பயிறு காணப்பயிறு கொள்ளு இது எல்லாமே வந்து அவிச்சு சாப்பிடலாம் இப்போ பாசி பயிர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து முளைக்கட்டி சாப்பிடுவாங்க காலையில் வெறும் வயத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் ஸோ டெய்லி ஏதாச்சும் ஒரு பயிர் சாப்பிட்டா போதும் நீங்கள் இன்னைக்கு பாசி பயிர் போட்டு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா பாசி பயிர் சாப்பிடலாம் ஒரு நாள் சுண்டல் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்றீங்கன்னா இந்த குழம்புலேருந்து சுண்டல் வந்து அதிக அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கிறணும் பச்சை பட்டாணி சாப்பிட்றீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் மொச்ச குழம்பு வைக்கிறீங்கன்னா மொச்ச பயிர் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை ரெகுலராக வந்து காலை உணவாக வெறும் வகுப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு பயிரை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் ரெண்டாவது வந்து கிழங்கு வகைகள் ஸோ உங்களுக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு பனங்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரியான கிழங்குகள் பனங்கிழங்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிழங்கு வீதம் நீங்கள் சாப்பிட்டு வரலாம் இதை நிறைய கிழங்கு வந்து வீடுகளில் அவிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து அவிச்சு கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதிக அளவில் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிராம் ஆச்சு நீங்கள் வந்து கிழங்கு வகைகள் எடுத்துக்கணும் டெய்லி ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து சாப்பிடுங்க இல்லை சக்கரவள்ளி கிழங்கு கிடைக்குதான் வாங்கிட்டு வந்து அவிச்சு நீங்கள் அதை சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகளை சாயங்கால டைமில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஈவினிங் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்நாக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த கிழங்கு வகைகளில் ஏதாவது ஒன்றை வந்து டெய்லி எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் கார்போஹைட்ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் இட்லி சாப்பிட்டாலும் சரி சாதம் சாப்பிட்டாலும் சரி தோசை சாப்பிட்டாலும் சரி அதில் இருக்க கார்போஹைட்ரேட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தேவை அப்படின்போது நீங்கள் ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்றவரா இருந்தால் அதை அஞ்சாவோ ஆறாவோ மாற்ற ட்ரை பண்ணணும் மூணு தோசை சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் நாலு அஞ்சு அப்படி வந்து உங்களுடைய உணவுகளை கூட்டணும் உணவுகளை கூட்டுற அதே வேலையில் உங்களுடைய வேலைகளையும் நீங்கள் தொடர்ந்து படிப்படியாக கூட்டணும் ஏன்னா வெறும் கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் போய் தங்கிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கெட்ட கொழுப்புகளாக வந்து உருவாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதிக சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு உங்கள் வேலையை வந்து குறைக்கக்கூடாது வேலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதிக அளவில் வந்து உணவுகள் நீங்கள் நார்மலாக எடுத்துக்கிறக்கூடிய உணவுகளை வந்து அதிகப்படுத்தணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பால் பொருட்கள் ஸோ பால் அதாவது பசும்பால் சுத்தமான பசும்பால் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் பாக்கெட் பால்களை வந்து கணக்கில் சேர்க்காதீங்க அது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் வந்து பண்ணாது அதனால் பசும்பால் எடுத்துக்கோங்க பசும்பால் ஆனால் ஸ்வீட்டை கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஸோ பசும்பால் ஆனால் பொருட்கள் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பால் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கிற ஆரம்பிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பழங்கள் பழங்களில் பெரும்பாலும் வந்து வாழைப்பழம் அப்படின்றது இரவில் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இரவு உணவுக்கு அப்புறம் வந்து வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க ஏதாச்சும் ஒரு வாழைப்பழம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ உங்கள் வீட்டுக்கு அருகாமையில் அந்த வாழைப்பழம் வந்து டெய்லி ஏதாச்சும் ஒன்று இரவு உணவுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பேரிச்சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்து அதில் வந்து ரெண்டு பேரிச்சம்பளம் போட்டு காய்ச்சி அந்த பாலை குடிச்சிட்டு பேரிச்சம்பளத்தையும் சாப்பிட்டு வாங்க அது போக உங்களுக்கு சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தந்த சீசனுக்க
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பால் பொருட்கள் கிழங்குகள் இதை மட்டுமே வச்சு உங்களுடைய உடல் எடையை வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மூணுலேருந்து அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் உங்களால் கூட்ட முடியும் இதை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வாங்க கண்டிப்பாக உங்களோட உடல் எடை வந்து கூடும் இந்த வீடியோவில் உள்ள தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல் குள்ள பத்தா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறக்கிங்கன்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோட உங்களை அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன் நன்றி மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் மண் வளத்தை காப்போம்